বাংলা মানবতা সমাধান الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد في استبير شرمانيت دشك مندلي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চাই আপনাদের সামনে সেটা হচ্ছে কোন মানুষকে আল্লাহ তাআলা বেশি পছন্দ করেন আর কোন আমলকে আল্লাহ তাআলা বেশি পছন্দ করেন একটি হাদিসে এসেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন আহাব্বুন নাস ইলাল্লাহ তাআলা আনফাউহুম লিন নাস ওয়া আহাব্বুল আমাল ইলাল্লাহ তাআলা সুরুরুন তাদখিলুহু আলা মুসলিম সর্বোত্তম মানুষ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার কাছে ওই লোকটি সবচেয়ে প্রিয় মানুষ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার কাছে ওই লোকটি যে লোকটি অন্যদের বেশি উপকারে আসে অন্যদের উপকারে আসে বেশি আর উত্তম আমল হচ্ছে সর্বোত্তম আমল হচ্ছে সর্বপ্রিয় আমল হচ্ছে আল্লাহ তাআলার কাছে ওই আমলটি যে আমলটির কারণে মুসলিমের দিলের ভিতরে খুশি চলে আসে কোন মুসলিম খুশি হয়ে যায় তুমি যদি আমল কোন আমল করো যে করে তাকে খুশি করে দিলা অর্থাৎ তার মধ্যে হাসি ফুটে দিলা তাকে খুশি করতে পারলা প্রথমত আহাবুন্নাস আল্লাহ তালার কাছে প্রিয়তম হওয়া এই বিষয়টা কি ছোটখাটো বিষয় এটা অনেক বড় বিষয় আল্লাহ তালার কাছে প্রিয় হতে পারলে আল্লাহ তালা খবর দেন হে জিব্রাহিম আমি ওই লোককে পছন্দ করেছি সে লোক আমার প্রিয় বান্দা হয়ে গেছে আমি তাকে মোহাব্বত করি তুমিও তাকে মোহাব্বত করো জিব্রাহিল আলহি সালাতু আসসালাম তিনি তাকে মোহাব্বত করা শুরু করেন এবং তিনি অন্য ফেরেস্তাদেরকে ডেকে বলেন হে ফেরেস্তারা আল্লাহ তালা অমুক বান্দাকে মোহাব্বত করেন তোমরাও তাকে মোহাব্বত করো ফেরেস্তারা তাকে মোহাব্বত করা শুরু করে দেন এরপরে শুধু ফেরেস্তারা নয় তখন জমিনের মধ্যে আল্লাহ তালা তাকে কবুল করিয়ে দেন মানুষের মনের মধ্যে তার জন্য মোহাব্বত পয়দা হয়ে যায় অন্তর থেকে মোহাব্বত চলে আসে তাহলে এই মোহাব্বতটা আল্লাহ তালার মোহাব্বতটা এত দামি জিনিস আর সেই মোহাব্বত কে পায় যে ব্যক্তি অন্যদের কাজে আসে অন্যদের উপকারে আসে মানুষের উপকার করা আল্লাহ তালা খুবই পছন্দ করেন যে ব্যক্তি মানুষের উপকারে ব্যস্ত থাকে সেই ব্যক্তি আল্লাহ তালার মাহবুব সে ব্যক্তি আল্লাহ তালার প্রিয় পাত্র আল্লাহ তালা দেখতে চান অন্যদেরকে কে সাহায্য করে এতিম মিসকিন অসহায় লোকদেরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে কে বিপদে আপদে পড়ে গেছে দুস্থ অসহায় মানুষকে সাহায্য করে কে সাহায্য করা যেমন দুস্থ অসহায় হয়ে গেলে টাকা পয়সা দিয়ে খাবার দাবার দিয়ে সাহায্য করা যায় বস্তুগত বিষয়গুলো দিয়ে সাহায্য করা যায় যার গায়ে কাপড় নাই তাকে কাপড় দিয়ে সাহায্য করা যায় যার শীতকালে কঠিন শীতের মধ্যে আছে কিন্তু কোনো গরম কাপড় নাই তাকে গরম কাপড় দিয়ে সাহায্য করা যায় যে ব্যক্তি অসুস্থ তাকে সেবা করে সাহায্য করা যায় তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়ে সাহায্য করা যায় ডাক্তারের কাছে গেলে ওষুধ কিনার টাকা পয়সা নেই তাকে একটু টাকা পয়সা দিয়ে ওষুধ কিনে সাহায্য করা যায় কিন্তু সাহায্য শুধু এই বস্তুগত বিষয়গুলো দিয়ে নয় আরও অনেক বিষয় দিয়ে করা যায় মানুষের উপকারে লাগে আপনার জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক এগুলো দিয়ে পরামর্শ দেওয়া যায় মানুষকে অনেক মানুষ আপনার কাছে পরামর্শ চাইতে আসবে 
সবাই এত জ্ঞানী হতে পারে না হয়তো আল্লাহ তালা আপনাকে অনেক জ্ঞানী বানিয়েছেন অনেকে এত লেখাপড়া করতে জানেন আপনি অনেক লেখাপড়া করেছেন কারো কারো বুদ্ধি এত বেশি নেই আপনাকে আল্লাহ তালা অনেক বুদ্ধি দিয়েছেন তাকে একটা সঠিক পরামর্শ দিবেন তাকে গাইড করবেন যার এলেম নেই তাকে এলেম দান করবেন যে ব্যক্তি কোনো ব্যাপারে কনফিউশন আছে তার কনফিউশন দূর করে দেবেন যে ব্যক্তি সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগে তাকে একটা সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবেন এগুলো কিন্তু কম না এবং মানুষের জন্য বুদ্ধি পরামর্শ একটা বিরাট জিনিস টাকা পয়সা দেওয়া এটা যেমন উপকারে আসে মানুষকে সুন্দর পরামর্শ দেওয়া এটা একটা বিরাট জিনিস পরামর্শ দিলে আল মুস্তাসার তেমন তার কোনো সমস্যা শুনলে এগুলো মানুষের কাছে বলে দেওয়া ঠিক নয় এগুলোর আদব এবং হেফাজত এগুলার প্রাইভেসি রক্ষা করা উচিত মানুষকে বিপদে আপদে সাহায্য করা বস্তুগতভাবে মানসিকভাবে জ্ঞানগতভাবে এসবগুলো নাফা করা পৃথিবীতে অনেক মানুষকে আল্লাহ তালা ভালো কাজের জন্য তৈরি করেছেন অন্যদের উপকারের জন্য তৈরি করেছেন মনে হয় যেন একটা হাদিস এসেছে যে কোনো কোনো মানুষ আছে সমাজের মধ্যে এদেরকে আল্লাহ ভালো কাজে লাগানোর জন্যই তৈরি করেছেন মেফতা হুন্ডিল খাইর ও মেঘলা কুন্ডির সর তারা মানুষের উপকার ভালো কাজে ভালো রাস্তা দেখিয়ে দিতে এই মানুষকে সাহায্য করে আর মানুষের ক্ষতি হয়ে যায় এমন কাজগুলো তারা বন্ধ করে দেবে আর কিছু লোক আছে তার উল্টো আল্লাহ তালা চান সমাজের মধ্যে মানুষ মানুষকে সাহায্য করুক এই জন্য আল্লাহ তালা এমনকি আপনারা হাদিস শুনেছেন কামতের দিন আল্লাহ তালা বলবেন আমি অসুস্থ ছিলাম বান্দা তুমি আমাকে দেখতে যাওনি বান্দা বলবে আল্লাহ আপনি অসুস্থ ছিলেন আপনি অসুস্থ হর তো কথা না আর আপনি অসুস্থ হয়ে গেলে দেখতে গিয়ে আমি কি করব আপনাকে আল্লাহ তালা বলবেন কত লোক তোমার আশেপাশে অসুস্থ কাতর কাতরিয়েছে কষ্ট পেয়েছে একটু তুমি সেবা করতে যাওনি দেখতে যাওনি সাহায্য করনি আমি অভুক্ত অভুক্ত ছিলাম তুমি আমাকে খাইতে দাওনি আল্লাহ আপনি তো অভুক্ত থাকার কথা না আপনি আমাকে রেজিক দিচ্ছেন আপনাকে কিভাবে খাওয়াবো আমার অনেক বান্দারা খাওয়ার কষ্ট করেছে তুমি তাদেরকে খাবার দিলে আমাকে পেতে এরকম করে বিপদগ্রস্ত লোকদেরকে সাহায্য করলে আল্লাহ তালা দেখতে চান মানুষ মানুষকে সাহায্য করুক এই কাজটা করাতে চান মানুষকে দিয়ে আল্লাহ তালা আল্লাহ তালার এবাদত আল্লাহ তালার বন্দেগি আর একটি দিক হচ্ছে অন্য মানুষের প্রতি এহসান করা এটা এবাদতের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক দ্বিতীয় বাক্যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম বলেছিলেন যে আহাবুল আহমালে ইল্লাহ সুরুরুন তাদ খেলু হু আল্লাহ মুসলিম আল্লাহ তালার কাছে ওই আমলটা খুব প্রিয় তুমি যদি এমন একটা সুন্দর কাজ করে কোনো মুসলমানকে খুশি করে দিতে পারো এখন ওই যে আগের কথার সঙ্গে মিল একজন মুসলমান যদি অসুস্থ কষ্ট পায় আপনি তাকে একটু সেবা করেন কত খুশি হয়ে যাবে সে এই আমলটা তাকে যে খুশি করে দিলেন সে যে একটু আনন্দিত হলো আপনার খেদমত পেয়ে এটা আল্লাহর কাছে বিরাট ম্যাটার আপনি একজন পিতা বা মাতা তার বাচ্চা কোলো করে এসেছে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আপনি যদি বাচ্চাকে একটা চুমো দেন তাহলে পিতা মাতা খুশি হয়ে যাবে সুভান আল্লাহ বাচ্চাদেরকে চুমো দেওয়াটা একটা ভালো আমল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বাচ্চাদেরকে চুমো দিয়েছিলেন আকরা ইবনে হাবেস সে বলল আপনারা বাচ্চাদেরকে চুমুও দেন আমার তো দশটা বাচ্চা ছিল একটাকেও তো চুমু দেনে কোনোদিন নবী করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বললেন এটা তো আল্লাহর রহমত বাচ্চাদেরকে আদর করা তোমাদের দিলে আল্লাহ রহমত ঢেলে না দিলে আমি কি করব এইভাবে আপনি অনেক সময় এক জায়গায় বাচ্চাদের জন্য বেড়াতে গেলে হাতে করে ছোট্ট একটা হাদিয়ে নিয়ে গেলেন বাচ্চারা কত খুশি হয়ে যায় এতে করে পিতা মাতা খুশি হয়ে যায় এভাবে করে আপনি একজনের ছেলে মেয়েকে লেখাপড়া সাহায্য করলেন ছেলেটা ভালো রেজাল্ট করলো আপনার পরামর্শ পেয়ে আপনার একটু গাইড পেয়ে পিতা মাতা খুশি হয়ে গেল এই যে মানুষকে বিপদে আপদে একটু ছোট্ট পরামর্শ দিয়ে হোক যেভাবে মানুষকে খুশি করানো যায় হালাল তরিকায় অবশ্যই হারাম তরিকায় নয় কেউ যদি বলে যে আমি অন্যায় অশ্লীল কিছু দেখতে চাই আমাকে সাহায্য করেন নওজুবিল্লাহ সেটা সাহায্য করা গুনা কারণ তা আওয়ানু আলাল বের ওয়া তাকুয়া ওলা তা আওয়ানু আলাল ইসমার আউদুয়ান ভালো কাজে নেকির কাজে একে অপরকে সাহায্য সহযোগিতা করো গুনার কাজে কেউ কাউকে সাহায্য সহযোগিতা করো না কাজে কেউ অন্যায় আবদার করলে তাকে খুশি করা দরকার নেই যারা ন্যায় আবদার করে হক আবদার করে এরকম লোকগুলোকে মানুষকে খুশি করলে আল্লাহ তালা খুশি হয়ে যান তাহলে ইসলাম শুধু ব্যক্তিগতভাবে কিছু এবাদত আমলের আল্লাহর কিছু বন্দিগির বিষয় নয় এটা একটা কম্প্রিহেন্সিভ কোড অফ লাইফ জীবনের সকল কিছুতে মানুষের বস সমাজে বসবাস করে 
অন্যদের প্রতি ইসলামের অনেকগুলো হক রয়েছে অন্যদের প্রতি অনেক দায়িত্ব রয়েছে এগুলোকে আল্লাহ তালা ফেরস্তাদেরকে দিয়ে পালন করাবেন না মানুষকে দিয়ে পালন করাতে চান আর যে মানুষ মানুষের উপকার করে আল্লাহ তালা সেই মানুষকে মহব্বত করা শুরু করে দেন পৃথিবীতে অনেক মানুষ অনেক স্বার্থপর তাদের জীবন এসেছে শুধু নিজেকে নিয়ে চিন্তা করতে নিজে নিজের বড়দ নিজের পরিবার পরিজন এতটুকুনি আর সমাজ দশজন তাদের কাছ থেকে কোনো ফায়দা পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই তারা নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত আর কিছু বান্দা আল্লাহ তালার আছেন তাদেরকে দেখলে মনে হয় অন্য মানুষের উপকারের জন্যই আল্লাহ তালা তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একজন লোক থেকে কত লোক ফায়দা পেয়ে যাচ্ছে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা এই মুহূর্তে একটি বিরতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি বিরতির পরে আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে আপনাদের ধৈর্য ধরে অবস্থান করার জন্য আল্লাহ তালা যা যা খায় দান করুন বিরতির পরে বিষয়ে তিনি আলোচনা ইনশাআল্লাহ কন্টিনিউ করবে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ তালা অবরাকাত অতি উত্তম অর্থনীতি অর্থনীতি সর্বোৎকৃষ্ট বাণিজ্য নীতি বাণিজ্য নীতি সঠিক লেনদেন বৈধ উপায়ে বড় লাভ ইসলামী অর্থনীতি কত সুন্দর ভাবে নতুন যুগেতে সফলতা অর্জন করেছে জানার জন্য দেখুন ইসলামী অর্থনীতি আজ রাত এগারোটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল দশটায় বাংলাদেশে ইসটিভি বাংলায় Saturdays provide. In Britain, we are facing one big problem, that are you Muslim or British? The space to talk. In India, back home, they ask, are you a Muslim first or Indian first? And we Muslims should know how to reply, how to turn the tables over. The place to knock. Why Trinity cannot be regarded in that sense, Father, Son and Holy Spirit? The opportunity to ask. But even if we agree that what the Christians say, that he was crucified, So if Jesus Christ, peace be upon him, died for three days, who controlled the world? That means even God died? The freedom to unmask. So there are various ways which we can prove the argument yeah, to be wrong. Dekhun, Dr. Jakir Ed Shonge Alap Kori. Aaj raat shad shad taib aapuno shamprochar shakal shad e nota e bangla deshe. Peace TV bangla e. আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ তালা বরকাত হু সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী বিরতির পরে আমরা আপনাদের কাছে আবার এসেছি আমাদের যে বিষয় আলোচনা করছিলাম ভালো মানুষ আল্লাহ তালার কাছে প্রিয় মানুষ কে এবং কোন আমলকে আল্লাহ তালা বেশি পছন্দ করেন ওই হাদিসটিতে আর একটু কথা এসেছে মান্না ফাঁসা করবা তো মিন কোরাবি আখি হে মিন কোরাবি দুনিয়া কোনো ব্যক্তি যদি আজকে কোনো মুসলমানের দুনিয়ার কোনো কষ্ট দূর করে দেয় দুনিয়ার কষ্ট দূর করতে তাকে সাহায্য করে তাহলে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তালা তার যখন কষ্ট হবে তখন সেই কষ্ট দূর করতে আল্লাহ তালা তাকে সাহায্য করবেন দুনিয়াতে বিপদগ্রস্ত মানুষকে বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে যদি কেউ সাহায্য করে আল্লাহ তালা এত খুশি হয়ে যান কেয়ামতের দিন তার বিপদগুলো দূর করতে আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন তার বিপদকে সহজ করে দিবেন কেয়ামতের দিনের বিপদটা কীরকম বিপদ হবে চিন্তা করে দেখেছেন সেদিন কি অবস্থা হবে ছেলে মেয়ে টাকা পয়সা কেউ কোনো কাজে আসবে না যে ব্যক্তি পাক সাফ অন্তর নিয়ে আসবে সে ছাড়া কেমতের দিন কি কঠিন পরিস্থিতি হবে মানুষ হাসরের ময়দানে যখন জমা হবে সূর্য মাথার উপরে এক বিগত নিচে নেমে আসবে মানুষের আমল নামা ডান হাতে আসবে না বাম হাতে আসবে এ চিন্তায় কলজা শুকিয়ে যাবে সেরত ব্রিজ পার হয়ে জাহান্নামের উপরে দিয়ে জান্নাতে যা যেতে পারবে না নিচে পড়ে যাবে রাস্তা পার হওয়ার সময় কি কঠিন চিন্তার বিষয় সেদিন এত কঠিন হবে এ যে আলু উল দেন আসি বা এত কঠিন হবে যে বাচ্চাগুলো বুড়ো হয়ে যাবে সেদিনের কাঠিন্যের কারণে সেদিনের কঠিন দুরবস্থার কারণে সেদিন আল্লাহ তালা সাহায্য করবেন যারা অন্য মানুষকে সাহায্য করে তুমি যদি কোনো মুসলমানদের দিল থেকে জু দূর করে দাও ক্ষুধা দূর করে দাও মানুষ যখন ক্ষুধায় কষ্ট করে আর তার পাশে যারা প্রতিবেশী যারা প্যাট ভরে খেয়ে ঘুমায় আর পাশে যারা কষ্ট করে তারা মমিন হতে পারে না এই জন্য আমাদের আশেপাশে যারা ক্ষুধায় 
কষ্ট পায় তাদেরকে খাবার দেওয়া অনেক বড় ফজিলতের আমল আল্লাহ তালা এই কাজটিও পছন্দ করেন কারণ এই লোকটি কষ্ট পাচ্ছে ক্ষুধায় একটু খাবার দিলে সে কত খুশি হয়ে যাবে এভাবে অসহায় মানুষকে খুশি করা আল্লাহ তালা দারুণভাবে পছন্দ করেন হাদিসে এসেছে যে তোমরা কি করো তোমরা আল্লাহ তালার রাস্তায় অসহায় মানুষকে খাওয়াও আর তো এমন তো আম ওয়াসল্লু ওয়ান্না সুনিয়াম আফসুস সালাম সালাম বাড়িয়ে দাও ও আত এম তো আম অসহায় মানুষগুলোকে অভুক্ত লোকগুলোকে খাবার খাওয়াও ওয়াসল্লু ওয়ান্না সুনিয়াম আর লোকরা যখন ঘুমিয়ে থাকে তাহাজ্যদের সময় তখন নামাজ পড়াও তাদ হরুল জান্নাত আবি সালাম তাহলে তুমি সালামের সাথে জান্নাতে যেতে পারবে তাহলে জান্নাতে যাওয়ার অন্যতম আমল হচ্ছে অসহায় অভুক্ত ক্ষুধার্ত লোকগুলোকে খাবার দেওয়ার চেষ্টা করা আপনার আশেপাশে যদি মানুষ না খেয়ে থাকে আর আপনি নিশ্চিন্তে খেয়ে ঘুমিয়ে থাকেন এটা এই আমলকে আল্লাহ তালা অবশ্যই পছন্দ করবেন না এই জন্য বলা হচ্ছে সে ইমানদারি হতে পারে না রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লাম সাদ করেছেন যে আমি কোনো মুসলমানের হাজত পূরণ করতে যেতে যদি হাজত পূরণ করতে পারি যেতে হয় সেটা আমার কাছে অনেক ভালো আমার এই মসজিদে এক মাস ব্যাপী এতে কাফ করার তুলনায় মসজিদে নবমীতে এক মাস ব্যাপী এতে কাফ করার তুলনায় কোনো মুসলমানের কষ্ট হয়ে গেলে তার কষ্ট দূর করতে তাকে সাহায্য করতে যাওয়াটা আমার কাছে এক মাস ব্যাপী মসজিদে নবমীতে এতে কাফের চেয়ে অতি উত্তম পছন্দনীয় তিনি জানেন এর মধ্যে আল্লাহ তালার কাছে বেশি পুরস্কার রয়েছে কত বড় কথা ওনার মসজিদে মসজিদে নবীতে এক মাস এতে কাপ করা কি সোজা কথা অন্য মানুষের মুসলমানদের যদি কষ্ট হয়ে যায় তাদেরকে হেল্প করাটা সাহায্য করাটা তাদের কষ্ট দূর করে দেওয়াটা এই আমলের চেয়েও অতি উত্তম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম অন্য হাদিসে বলেছেন যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের হাজতের মধ্যে থাকে তার ভাইয়ের হাজত পূরণ করে দেয় কান আল্লাহ হুফি হাজাতিহি আল্লাহ তালা তার হাজত পুরা করে দেবেন আমি যদি অন্যদেরকে সাহায্য করি যারা বিপদগ্রস্ত হয়ে গেছে তাহলে আল্লাহ তালা আমাকে সাহায্য করবেন আমি যখন বিপদে পড়ি দুনিয়াতেও করবেন আখেরাতে তো করবেন এই জন্য যারা মানুষের খেদমতে সময় কাটান তাদের পারিবারিক জীবনে ব্যক্তিগত জীবনে কিছু কষ্ট হয়ে যায় তারা স্যাক্রিফাইস করেন পৃথিবীর মধ্যে এমন বেশ কিছু লোক আছে সমাজের মধ্যে আর কিছু লোক আছে স্বার্থপর নিজেকে ছাড়া আর কারো কাজে লাগে না তারা যারা অন্যের কাজে লাগে দশের কাজে লাগে এরা সত্যি আল্লাহ তালার অত্যন্ত প্রিয় বান্দা তবে তার অর্থ এই নয় যে মানুষের খেদমত করবে খেদমতে খাল করবে সমাজের খেদমত করবে নামাজ কালাম না পড়লেও চলবে তা নয় ফরজ ওয়াজিব আহ কামগুলোকে মানতেই হবে অবশ্যই সে ব্যাপারে কোনো কম্প্রোমাইজ নাই গুনা কবুরা থেকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে এরপরে নফল আমল যদি কম করার সুযোগ পায় মানুষের খেদমত করতে গিয়ে সেটার ব্যাপারে বলা হচ্ছে যে আল্লাহ তালা তাদেরকে নফল ইবাদতের চেয়ে অনেক বেশি পুরস্কার দিবেন এগুলো অর্থ এই নয় যে আমরা নফল ইবাদত এখন থেকে ছেড়ে দেব বলা হচ্ছে সবগুলো ইবাদতই আমাদের করতে হবে অবশ্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম সকল রকমের ইবাদত করেছেন তিনি একটা করতে গিয়ে আরেকটা ছেড়ে দেননি কিছু লোক দুনিয়াতে আসতে পারে যারা ইবাদতের রং কনসেপ্টে থাকবে মানুষের কাজে আসবে না তারা মানুষের উপকার করতে পারবে না তাদেরকে সতর্ক করার জন্য এই হাদিসগুলোতে এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম একবার একটি জেহাদের জার্নিতে ছিলেন সাহাবাই কালাম অনেকেই রোজা রেখেছিলেন নফল রোজা আর কেউ কেউ রাখেননি ফরজ রোজা ভাঙ্গাও যায় যাচ্ছে যখন মানুষ জেহাদে থাকে যাই হোক সেটা রোজা রেখেছেন কেউ 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 রাখেননি দুপুরবেলা ওনাদের একটু রেস্ট নেওয়ার জন্য তাবু টাবু খাটানো পাকশাক করা এগুলোর জন্য একটু ব্রেক করলেন জার্নিতে এবং সেখানে যারা রোজা রেখেছিলেন কঠিন গরমের দিনে তারা এমন ক্লান্ত হয়ে পড়লেন কোনো কাজই করতে পারলেন না দোয়া দৌড়ি তাবু টাঙানো তাবু খাটানো পাকশাক করা ইত্যাদি এগুলো করলেন যারা রোজা রাখেননি তারা যেহেতু তারা রোজা রাখেননি তাদের এনার্জি ভালো আছে পানি টানি খেতে পারছেন পিপাসা গলা শুকিয়ে যাচ্ছে না তারা অনেক কষ্ট করলেন দোয়া দৌড়ি করে কাজগুলো সব করলেন আর যারা রোজা রেখেছিলেন তারা কিছু করতে পারলেন না কারণ রোজার কারণেই ক্লান্ত হয়ে গেছেন তখন নবী করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বললেন সাবাক আল মুফতেরু নালি অম আজকে যারা রোজা রাখে নাই তারাই আজকে 
সবগুলা সওয়াব নিয়ে গেল তাদের সওয়াবের পরিমাণ অনেক বেশি হয়ে গেল রাদাদের থেকে অনেককে হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন কিছু মানুষকে আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন দিক থেকে একটু ভালো অবস্থায় রাখেন তাদেরকে যোগ্যতা দান করেন অথবা ধন দেন অথবা সামাজিক পজিশন দেন পদে নিয়ে বসান এইজন্য যে তারা মানুষের উপকার করবে মানুষ তাদের কাছে আসবে হেল্প চাইবে তারা তাদেরকে হেল্প করবে এটাই তাদের কাছে দাবি এটাই তাদের কাছে হক যারা কোন কোন দিক থেকে বঞ্চিত আছে যখন এই লোকগুলো তাদের দায়িত্ব পালন করে না তাদের দরজা বন্ধ রাখে মানুষ তাদেরকে পায় না বিপদে আপদে তাদের কাছে সাহায্যের জন্য আসলে কিছুই পায় না বুদ্ধি নিতে আসলে বুদ্ধি দেয় না কোনো রকমই মানুষকে হেল্প করে না তখন আল্লাহ তালা তাদের হাত থেকে এই সমস্ত সুযোগ সুবিধা পদ এবং যে সমস্ত বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন সেগুলো আল্লাহ তালা তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যান তাহলে আজকে যারা সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত যারা ধনবান ধনশালী গরিবদেরকে তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করা যারা সরকারি বিভিন্ন ধরনের পজিশনে আছেন তাদের কাছে লোকেরা আসলে তাদের কাজটা করে দেওয়া আর যদি খামাকা ঘোরাঘুরি করে আটকাতে থাকে তাহলে তাদের প্রতি তারা এহসান করে না এবং যে পদে তাকে বসানো হয়েছিল মানুষকে হেল্প করতে তার অপব্যবহার করে অচিরেই আল্লাহ তালা তাকে এ ব্যাপারে শাস্তি দেবেন তার কাছ থেকে হয়তো এই ক্ষমতা চলে যাবে যারা ক্ষমতায় থাকে অনেক বড় বড় দায়িত্ব পালন করে মানুষেরকে মানুষকে অনেক কিছু সাহায্য করার সুযোগ আল্লাহ তালা তাদেরকে দিয়েছেন আপনি যা কিছু এনজয় করেন যে কোনো দিক থেকে যদি জনসাধারণ থেকে সাধারণ মানুষ থেকে আল্লাহ তালা আপনাকে উপরে উঠিয়েছেন মনে রাখতে হবে মানুষের জন্য আল্লাহ তালা আপনাকে এই শানে বসিয়েছেন এই পদে বসিয়েছেন এই সুযোগ সুবিধা দিয়েছেন কিন্তু অনেক সময় মানুষ সুযোগ সুবিধাগুলো পেয়ে গেলে মনে করে এটা তার পৈতৃক সম্পত্তির মতো এটা সকল তার জন্যই তো নিবেদিত থাকবে তার নিজের ভোগ করার জন্যই তো মানুষের ব্যাপারে সে কোনো পরোয়া করে না দুনিয়ার দিক থেকেও তারা অচিরেই জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলে মানুষ তাদেরকে অপছন্দ করা শুরু করে দেয় এবং এইরকম দায়িত্ব পালন করে যারা তাদের ব্যাপারে হাদিসে এসেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম বলেছেন হেয়ারু উমরা একুম তোমাদের মধ্যে ওই লোকগুলো তোমাদের ভালো আমির তোমাদের নেতৃত্বের আসনে বসবে যারা তোমাদের জন্য দোয়া করে তোমরাও তাদের জন্য দোয়া করো যেহেতু তারা তোমাদের এত উপকারী তোমাদের এত কাজে লাগে তোমাদের কল্যাণে তারা ব্রতি এই জন্য তোমরা তাদের জন্য দোয়া করো আর তারা ভালো মানুষ তারাও তোমাদের জন্য দোয়া করে আর সেরারু আইমাতিকুম তোমাদের খারাপ ইমামগুলো খারাপ নেতাগুলো খারাপ রাষ্ট্র নায়কগুলো হচ্ছে ওই লোকগুলো যারা এমন দুর্ব্যবহার করে তোমাদেরকে কোনো হেল্প করে না তোমাদেরকে শুধু কষ্টই দেয় তোমাদের কষ্ট দূর করে না এরা খারাপ এরা তোমাদেরকে লানত করে তোমরাও তাদেরকে লানত করো তাই করেন না আল্লাহ তালা তাদের জনপ্রিয়তা সরিয়ে দেন জনগণ তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে অভিশাপ করে তাদেরকে যে আল্লাহ এই জালিমগুলোকে সরিয়ে নিয়ে যাও আমাদেরকে ভালো মানুষ আনে বসিয়ে দাও এরা হচ্ছে খারাপ তাহলে যে সুযোগ সুবিধা আল্লাহ তালা তখন মানুষকে দেয় সেই সুযোগ সুবিধাটাকে শুধু নিজে এনজয় না করে নিজের আখের গোটানোর কাজে ব্যবহার না করে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত থাকা কে কতটুকু মানুষের উপকার করতে পারলাম মানুষকে ফায়দা দিতে পারলাম এটা যে কত বড় নিয়ামত মানুষকে উপকার করে আল্লাহ তালা প্রিয় বান্দা হয়ে দুনিয়া থেকে চলে গেলাম আর আল্লাহ প্রিয় বান্দাকে আল্লাহ কষ্ট দেবেন আল্লাহর প্রিয় বান্দাকে আল্লাহ তালা জাহান নামে দেবেন কখনোই দেবেন না যাদের আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়ার সুযোগ আছে যাদের হাতে কর্তৃত্ব ক্ষমতা সুযোগ সুবিধা ফ্যাসিলিটিস আছে হে লোকগুলো তোমরা আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ প্রিয় পাত্র হয়ে যাও জানলাতে যাও রাস্তা খুলে ফেলো মানুষের উপরে জুলুম করা ছেড়ে দাও মানুষের ক্ষতি করো না উপকার করো উত্তম লোক হয়ে যাও যারা মানুষকে উপকার করে উত্তম লোক হয়ে গেছে আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই কাজগুলো করার তৌফিক দান করুন সমন্বয়িত দর্শক মণ্ডলী এই বিষয়টির আলোচনার এখানেই আমরা ইতি টানছি আল্লাহ তালা কবুল করুন আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন রেজাকুমুল্লাহ তালা কুল খাইর আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ তালা ওবরকাত
কখনো কয়েক ফোটা পানি একজনের তৃষ্ণা মেটাতে পারে কখনো একটি সাহায্যের হাত মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারে কখনো সামান্য একটি উপহার হতে পারে মহামূল্যবান কখনো একটি জীবন দর্শন মানুষের মনে জাগাতে পারে আশার আলো তবে আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল পেছনে ফেলে আসা আমাদের পদচিহ্ন মুক্ত হস্তে দান করুন সেই পদচিহ্নই রেখে যান যেভাবে স্রষ্টা আমাদের জীবনটাকে পরিচালিত করতে বলেছেন পিস টিভি মানবতার সমাধান আপনাদের ডোনেশন আর জাকাত পাঠিয়ে দিন পিস টিভি কে সমর্থন করুন ডোনেশন এবং জাকাত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফ আই আলট্রায়ান ব্যাংক কোয়াড্রান কোড আটচল্লিশ ক্যালথর্প রোড বর্মিংহাম ইউকে পোস্ট কোড বি ওয়ান ফাইভ ওয়ান টি এইচ শর্ট কোড থ্রি জিরো ডাবল জিরো এইট থ্রি সুইফ্ট বিআইসি কোড আইবিও বিজিবি ডাবল টু আইব্যান জিবি ফাইভ টু এলও ওয়াইডি থ্রি জিরো নাইন সিক্স থ্রি ফোর জিরো ওয়ান জিরো টু ফোর ওয়ান নাইন টু পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নম্বর জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো ওয়ান ইউরো অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো টু ইউএস ডলার অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো থ্রি টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি পিস টিভি মানবতার সমাধান